炒糖色到底用水炒还是用油炒？很多人一直都没有搞明白，难怪炒出来总感觉差那么一点点意思。炒糖色可以用白糖，也可以用冰糖。今天我们就用这个冰糖来炒。冰糖和白糖炒出来颜色上面差别是不大的，但是冰糖炒出来的糖色会更加的浓稠，更加的亮。炒糖色呢，可以用油炒，也可以用水炒哈。但是我个人更喜欢用油炒，因为油炒的话它比较快。水炒老是要等很久，来上一点点油就行了，不需要太多。记住，炒糖色的话，一定要用最小火给它慢慢的炒，火大了不好掌控，很容易炒糊。第一步的话，就是要把冰糖给它先全部炒化。冰糖全部炒化过后，这时候呢，咱们也不要着急，慢慢的观察这个糖的变化。继续用小火加热就行。现在的这个冰糖呢，已经开始慢慢的鼓这样子小喷了，基本上咱们糖色就快炒好了。这个时候还是不要着急。当它全部由这种鼓小喷转为这样子开始鼓大喷的时候，咱们糖色就算炒好了。加水，早几秒和晚几秒都不行。早了的话，这个糖色炒出来是黄色的，并且很甜；如果你晚了的话，这个糖色炒出来它就是发苦的，口感就不好了。用大火给它稍微熬一下，这样糖色更加浓稠，然后倒出来就可以了。绝对的是又红又亮，这个糖色巴适的很哈。这个糖色炒的好不好，你们说了算哈。看起来真的是红星星的，并且用这个冰糖炒的糖色，最大的一个特点就是亮。它做红烧肉、做烧饼这些的话，做出来颜色是又红又亮，漂亮。其实这个炒糖色啊，看起来很简单，实际上操作的话，最主要的一点就是火候要掌握好。对于新手来说，或者是没有经常炒的朋友来说，还是有一定的难度的。如果大家不想自己炒糖色，那么可以买咱们的这一款成品糖色。现在不是马上快要过年了吗？咱们要做红烧肉、做烧白、红烧排骨、糖醋排骨、卤菜等等上色。都可以用到它，它和我们自己炒的这个糖色是一模一样的。配料表里面只有冰糖和水，没有食品添加剂，也没有色素，用起来也特别的简单，放心哈。这个倒出来的话，它也是特别的粘稠的，给大家看一下。喜欢我同款糖色的朋友哈，可以点视频下方的链接直接去购买。马上不是要过年了吗？像这样子的调料的话，家里面肯定是要必备的，因为过年过节咱们露一手。少不了它，多了咱们就不说了哈。觉得自己会炒的朋友，当然也可以自己去炒，方法也教给大家了哈。我是刘凯，咱们下期再见了，拜拜。